Leke Yazan Faik Baysal Seslendiren Elif Baysal Sati kocaman güğümleriyle soluya soluya geldi. Raife pencerenin önündeydi. Okuduğu kitabını sedirin üstüne bıraktı, sokağa uzandı. ''Bugün istemem'' dedi. ''Dünkü duruyor daha.'' ''Peki abla'' dedi sütçü buruta buruta. Güğümlerini yüklendi, başka kapıya gitti. Gün çabucak bitti sokağın ucunda. Ezik büzük, mor mor çöküverdi akşam mahalleye. Yoğurtçular, turşucular birbirini kovaladı. Sabahtan beri toz toprak içinde yuvarlanan, kavga eden çocuklar evlerine döndüler. Yalnız komşu evin yarı aç yarı tok köpeği kaldı ortalıkta. Yolun karşı köşesinde karpuzu kırık lüks yandı. Bir kedi miyavladı ve sustu. Yangın yerinin ortasında yükselen evlerin camları birer ikişer ışıdı. Dokuz çocuk babası Siirtli Hamo, yorgunluktan ayakta uyuklayan uyuz eşeği ve iki tekerlekli arabasıyla mahalleye girdi. Bir teneke takırdadı. Filizi mozaikli beton evlerin arasına sıkışıp boğulan, çatısı fırtınaya karşı kocaman taşlarla güvence altına alınan gece kondunun önünde gürültü hemen kesildi. Kapı açıldı, hamonun partallara sarınmış, iri yarı karısı elinde bir gemici feneriyle sokağa çıktı. Peşinden gelen yarı çıplak dokuz çocuk yeri göğü birbirine kattı. Bir küfür yağmurundan sonra hep birlikte yağ tenekelerini içeri taşıdılar. Hamo eşeğini ahırına çekip yalapşap tımar etti. Bir tekerini çıkardığı ekmek teknesini kıç üstü duvara dayadı. Kapı gıcırdayarak yeniden kapandı. Sivri sineklerle birlikte birden saldıran karanlık gemici fenerinin ölü aydınlığını boğu verdi. Kızgın yaz güneşinin sararttığı eski bir gazete kağıdıyla örtülü kırık cam karardı. Hamo, karısı ve çocuk ordusu erkenden yatıp uyudular. Beş dakika geçti geçmedi, müezzin İskenderpaşa Camii minaresinden yatsıyı okudu. Bir iki kişi namazlarını çabucak kılıp gittiler. Maliye memuru kız Tahir yine balkona çıktı. İki tek yuvarladı, gece yarısına kadar işlemeli örtüler içindeki radyosunu bağırttı da bağırttı. Mutlu adamdı kız Tahir. Bütün mahalleli kıskanıyordu onu. Çişini etmesini bile çekemiyorlardı. Oturduğu iki katlı evin sahibi, daha doğrusu imparatoruydu. Aşağı kattan 120 lira temiz para alıyordu. Hem de peşin peşin. 250 lira da net maaşı vardı. Yazdığı dilekçeler başına ayrıca 10 lira alıyor, en az 50 lira da oradan kıvırıyordu ayda. Kolejlerde okutuyordu iki çocuğunu. El bebek, gül bebek, koca götlü karısı, yazın otomanlar, kışında kürkler ve eldivenler içinde yumuk yumuktu. Pikabı da vardı kız Tahir'in. Perihan, Safiye, Müzeyyen, bütün piyasa bülbülleri emrindeydi geceleri. Dünya hiç ama hiç umurunda değildi. Tatar güzeli kasaplık karısının inşaat müteahhidi Hacı Sultan'la yıllardır kırıştırdığını, evlerini sık sık boyayan boyaca tatlı kazımdan gebe kaldığını bile bilmiyordu. Bu gecenin de hiçbir geceden farkı yoktu. Işığını en son o söndürdü yine. Toz toz kokan bir sessizlik, bir gariplik çöktü yere göğe. Ta sabaha kadar sürüp gidecekti bu. İlk olarak yine sütçü sati geçecekti saat yedide sokaktan. Arkasından da delik deşik suratlı, yarım burunlu, meşin kasketli kurban mahalleyi ayağa kaldıracaktı. Hürriyet! Cumhuriyet! Vatan! Hamo çoktan gitmiş olacaktı o zaman. Yüzü çilli eskici Yasef geçerken de kız Tahir kulüp sigarasını fosurdata fosurdata çıkacaktı evinden. Köşeyi döner dönmez karısı sokaklara fırlayacaktı.
bıkmıştı bu çifte kumrular sokağından, Hamos'undan, Yasef'inden, 15 yıldır aynı evde yalnız başına oturmaktan da. Her günün gecesinde hep böyle oluyordu. Biraz daha ölüyordu. Biraz daha. Annesi meme kanserine yenilmiş, askerlikten emekli babasını da Fatih Harbiye tramvayı çiğnemişti. Yapayalnız kalmıştı koca çifte kumrularda. Ev babasınındı. Onun emekli maaşıyla geçinip gidiyordu kör topal işte. Tam ağlayacağı sırada öksürüklü tütün kokan sesi çınladı kulaklarında. Gözüm açık gideceğim. Niye baba? Evlendiremedim gitti seni kız. 15 yıl çok gerilerde kalmıştı şimdi. <gülüyor> Hala bir erkek gelip de kapısını çalacaktı. Ne talihsiz bir kızmışım diye mırıldandı. Haklıydı üzülmekte. Bütün arkadaşları kocaya gitmişti. Hanife Rezan doktor olmuştu. Ertesi güne kalmadan Adanalı bir pamuk kralının oğluyla görkemli bir düğün yaparak evlenmişti. En çok sevdiği Ayşe Güzel de bir pirinç fabrikatörüne varmıştı. Şimdi maçkalarda altında otomobiller, kaloriferli apartmanlar yaşıyordu hasba, yaşıyordu. Bir kez rastlamıştı ona Beyoğlu'nda. Burun kırmış, geçip gidivermişti yanından. Üzüntüsünden baygınlıklar geçirmiş, kaldırım taşlarına düşü düşü verecek gibi olmuştu oracıkta. Bereket versin, bir tuhafiye mağazasının güneşlik demirine tutunmuş, düşmemişti ama için için ağlamıştı arkasından. Sinemaya gitmekten vazgeçmiş, hemen eve dönmüştü. En güzel düşlerini o gün kurmuştu işte. Allah rızkını verecekti elbette. Ben de geçeceğim bir gün Beyoğlu'ndan kırıta kırıta yakışıklı kocamın kolunda. Rastlarsam yüzüne bile bakmayacağım orospunun. Vallahi bakmayacağım. Çok sevilen bir film gibi bu hayalinin canlı görüntüsünü geceler boyunca seyretmişti içinde duvarlarda, aynalarda. Birkaç kez provasını bile yapmış, rolünü değme sanatçıları kıskandıracak kadar başarıyla oynamıştı. 5475. gündü bugün. Hala gelmemişti beklediği o yakışıklı erkek. Geleceği de yoktu galiba. Bir daha da görememişti o şımarık içinden pazarlıklı arkadaşı Ayşe'yi. Şu kel Selma bile evlendi be. Hem de bir hariciyeciyle. Şimdi Avrupalarda fink atıyor kaltak. Benim ondan ne eksiğim var ya ne eksiğim var. Üstelik ondan çok güzelim ben. Bu yüzüncü. Bininci isyanıydı belki de. Yıllardır ayakta kalmasını sağlayan görkemli umudu, susuz kalan nazlı bir çiçek gibi bir kez daha kuruyup dökülüverdi içinde. Kalktı, bütün perdeleri kapayıp yattı. Dönüştürdü durdu uyuyamadı bir türlü. Hamo, iğrenç karısı, kız Tahir, Tatar güzeli, Sati, gazeteci kurban, Hanife Rezzan, Pamuk kralı, Kel Selma biri gidip biri geliyordu boyuna. ''Deli olacağım Allah'ım deli!'' diye bağırdı. Hangi yana dönse yatak batıyordu. En sonunda dayanamadı. Kafasının boşalması için uyuması gerekti, uyuması. Bir uyku apı yuttu, biraz dalar gibi oldu. Bir saat geçmeden başı uğuldamaya başladı yine. Bir tren acı acı düdük çaldı. Yeni kapıya bakan pencerenin camı sarsıldı. Birden şiddetlenen lodos duvarlara tosladı. Koştu, perdeyi araladı. Masmaviydi gökyüzü. Sanki bir şişe mürekkebe bulanmıştı her yanı. Taş duvarlarla birbirinden ayrılan bostanlar alaca bir karanlığa gömülmüştü. Bahçıvan Bulgar Simon'un leylek gagasına benzeyen bacasına kocaman kanatlı acayip bir kuş kondu. Bir iki kez öttü, bir evin saçağında oyalanan iri bir yıldıza doğru uçup gitti. Haliç'ten bir vapur sesi geldi. Cama çarpık durdu. Lodos'un gecelerde hep böyle oluyordu nedense. Önce tren sonra da vapur sesi. Büsbütün garipsiyordu kendini bunları duyunca. Perdeyi çekip yattı. Güzel şeyler düşünmeye çalıştı. Esmer gür saçlı bir gençti. Ay ışığının bütün kumsalı karladığı bir yaz gecesinde... Gözleriyle anlaşıverdiler aralarında. Ertesi gün parmaklarından nişan yüzükleriyle birbirlerine sımsıkı bağlandılar. Geç kalmıştı. Düğüne yetişmesi gerekti. Lambayı yaktı, çamaşır dolabını açtı. 
Hay Allah ellerim de titriyor dedi. İpek iç çamaşırlarını, naylon süt yenini, 17 yıldan beri giyilme umuduyla bekleyen telli duvağını çıkardı. Aynanın karşısına geçti, uzun uzun baktı yüzüne gözüne. İyi göremiyordu, lambayı değiştirdi. Daha büyüğünü, yüz mumluk bir ampul taktı. Kolonyaladı bembeyaz ensesine dökülen kumral saçlarını. Taran seyrek yanıyla tarandı, kaşlarını düzeltti. Göz kapaklarını, yanaklarını, kulak memelerini kremleyip pudraladı. Dişlerini fırçaladı, yine aynanın önüne geçti. Dudaklarını rujladı, göğsünü hafifçe kokladı. Mutlu mutlu güldü. Hiçbir erkek dayanamazdı dişlerinin şu beyazlığına. Görkemli bir efsaneyi yansıtan iri iri gözlerine. Güzelim, gerçekten çok güzelim. Ama talihim yok işte, diye mırıldandı. Hemen aklı başına geldi. Ha unuttum, unuttum, evleniyorum ya bu gece. Şiddetlenen lodos duvarlara tosladı. Koştu perdeyi araladı. Masmaviydi gökyüzü. Bir şişe oyulmuştu sanki. Yus yuvarlak ve pes pembeydi omuzları. Hele kolları. Kemiksizdi. Sütun sütun sarkıyorlardı iki yanından incecik beline doğru. Göğüsleri dim dikti. Sütyen takmasa da olurdu. Elbette Ayşe gibi, Kel Selma gibi sokaklarda sürtmedim. Ona buna kırıtmadım ben. Torba gibi sarktı hepsinin memeleri. Ben de fink atabilirdim. Bir koca bulabilirdim ben de. Ama herkes orospuluk yapamaz. Ayşe de Selma da orospu. Orospu olamam ben. Olamam. Diye söylendi. Ellerini kalçalarına dayadı. Arkasını döndü. Allah'ım. Poposunun böylesine güzel olduğunu daha yeni görüyordu. Bu kusursuz, lekesiz, sivilcesiz et yuvarlığa bütün erkeklerin başını döndürebilirdi. Bu popo değil bir mucizeydi mucize Vücudu belinden birdenbire kopmuş Kollarından aşağı dökülen simav taşı iki yanına akıp incelmiş Upuzun iki bacağı dönüşmüştü Şahane bir kadınım dedi Gerdek gecesi kocam bayılacak bana Saatin tik takını duydu Dönüp baktı iki buçuktu Aa durmuş dedi Oysa işliyordu saat. Yelkovan'ı çevirdi, akşam yedi buçuğa ayarladı. Birden telaşlandı, gardırobun kapısını örttü. Düğün dokuzda geç kaldım, çok geç kaldım, yetişemezsem rezil olurum, diye mırıldandı. Anlamsız bir üzüntüyle bir süre kıvrandı, güzelim gözleri doldu, uzun kirpikleri nemlendi. Annem babam da sağ olsaydılar şimdi, ne kadar sevinirlerdi kim bilir. Hele babam ağlardı mutluluktan. Vallahi ağlardı. Babamı bilmez miyim ben? Gece gündüz beni düşünürdü hep. Ben onun bir tanesiydim. Dedi. Şaşırdı. Sanki başka biri konuşuyordu kafasında. Hemen ipek donunu giydi. Saçlarını bozmadan gömleğini geçirdi sırtına. Ayaklarını pudralayıp iyice parfümledi. Dupont marka çoraplarını, Beyoğlu işi pabuçlarını giydi. Yeniden aynanın karşısına geçti. Başka biriyle karşılaştı birden. Ancak renkli, bizimkinden bambaşka dünyalarda görülebilen bir kızdı bu. Bir avuç güldü. Yo, bir kraliçeydi. Güzelin başında bir tacı eksikti sadece. Doyamadı. Bir türlü doyamadı. Şaşkın şaşkın bakıp durdu yüzüne gözüne. Yıllardır böyle bir şey hiç gelmemişti başına. Raifeler birbirini kovalamaya başladı. Birinci raife geçti en önce. Yirmi yaşındaydı daha. Bir çizgi bile yoktu yüzünde. Hayaller içindeydi. Kulaklarında halka halka küpeler sallanıyordu. Çifte kumruların garbosuydu bu. Koca beğendiremiyordu anası ona. Damat Clark Cable'dan da yakışıklıydı. Kaşlı gözlüydü, varlıklıydı, ünlüydü. Yirmi bir yaşındaki raife... Biraz daha dolgundu. Gözleri acılaşmıştı ama burnu yine havalardaydı. Mühendisle evlenecekti. Boğaz içinde bembeyaz, dev bir martıya benzeyen bir yalıda oturacaklardı. Bir yıl daha geçiverdi aradan. Diplomatlar, tüccarlar, iş adamları mühendisin yerini aldılar. Bir çift göz yuvarlandı aynanın dibinde. Karanlıktı, ağlamıştı. 
Clark Gable'ların ölüleriyle doluydu ikisi de. Küçücük, parasız pulsuz, genç, yaşlı, çirkin ya da güzel, erkek olsun da ne olursa olsun razıydılar tümüne. Saat ağır ağır sekizi vurunca hemen telli duvağını takındı, yüzüne baktı bir kez daha. Gözlerinin ucunda kaz ayaklarına benzeyen bazı çizgiler görür gibi oldu. Korktu, geri çekildi. Başka bir kadın bakıyordu aynadan sanki. Yarı ölü, yarı diri, giderek eskiyen, çirkinleşen, sararıp solan bir kadın. ''Aman Allah'ım, bu leke, bu leke!'' diye bağırdı. Pudri yerini aldı, sağ yanağının yarısını rezil eden o çirkinliği pudraya buladı. Leke kapanmadı, ne yaptıysa kapanmadı. Pudra örtüsünün altından çürük çürük sırıtmayı sürdürdü. Yaşamında daha ilk kez yüzünde bir leke bulunduğunu unutmuştu. Keşke ölseydim de görmeseydim şunu. Bundan hiçbir erkek beğenmiyor beni bundan. Ne olurdu bu yanağımda öteki gibi olsaydı ne olurdu sanki. Saçlarını titreyen elleriyle bozdu. Bir perçem attı cenabet lekenin üstüne. Şimdi daha iyi oldu. Biraz kımıldadı. Saçları dağıldı. Leke hemen eskisinden daha beter sırıttı. Kaç doktora başvurmuştu. Hepsi de olmaz demişlerdi. Duvayla yatağına uzandı. Ağlamaya başladı. Lodos hala camları dövüyordu. Tren vapur sesleri geliyordu ara sıra. Bir araba durdu kapıda. Nişanlısının koluna girdi, eteklerini ucundan kaldırdı, çiçeklerle bezenmiş Mercedes'e girip arka koltuklardan birine kuruldu. Bir alkış koptu. Davetlilerle çıplak çıplak kızların kıskanç bakışları arasından geçti gitti salına salına. Milyonlarca konfeti, renk renk şeritler yağdı havadan. Likör, çikolata, pasta, çay, baton sale, bol bira... Yine la comparsita. Bambaşka bir dünyadaydı sanki. Ağırlaşan mutlu başını erkeğinin beyaz, kolalı gömlekli göğsüne sıçacık dayadı. Güçlü bir el incecik beline dolandı. Alçı bezemelerle süslü tavandan sarkan kırmızı, yeşil, mavi yüzlerce ampulle birlikte çılgınca dönmeye başladı. Gözlerini açtı yerinden bir türlü kalkamadı. Sadi kapıyı bir iki kez daha çaldı. Söylene söylene gitti. La Comparsita hala kulaklarında çınlıyordu. Tavana baktı başı döndü. Ampulleri konfeti ve şerit yağmurunu boş yere arayıp durdu. Canın çıksın senin sütçü canın çıksın. O da soğuktu. Çok soğuktu. Gardıroba çamaşır dolabına kırmızı ayak ucu halısına rağmen bomboştu. Pikabı çalıştırdı, çaldı, bir daha çaldı La Comparsita'yı. Can sıkıntısını atamadı yine içinden. Cama açtı. Güneş pırıl pırıldı damların üstünde. Sabah havası daha tozlanıp kirlenmemişti. Öğleye kadar bir bardak çay bile içmedi. Koltukların sigara sehpalarının arasında bir ölü gibi dolaştı. İkindiye doğru karnı acıktı. Dünden kalan şehriye çorbasını ısıttı, iki kaşık alıp bıraktı. Çay yaptı, iki bisküvi yedi, yüzünü gözünü yıkadı, saçlarını üstün körü taradı. Yine aynanın karşısına geçti. Soyundu, çıplak vücuduna alıcı gözüyle baktı. Pudralandı, göğsünü kokladı, gelinliğini giydi, yine aynı plağı koydu pikaba. Dönmeye başladı konfeti yağmurunun altında. Kırmızı, yeşil, filiziydi. Dünyanın en güzel yağmuruydu bu. Perdeleri örttü, pikabı durdurdu, öteki odaya geçti. Eline kağıt kalem aldı, boyunu, kilosunu, gözlerinin rengini, damdüsyonda okuduğunu, lise ikiden ayrıldığını, iyi Fransızca bildiğini, güzel yemek pişirdiğini, elinden dikiş geldiğini, ev kadını olmak istediğini düzgün bir Türkçe ile yazdı. Hiçbir şey saklamadı. Yalnız sağ yanağını karartıp morartan, her gün biraz daha çirkinleşen lekeden hiç söz etmedi. 
Bir gazetenin gönül işleri köşesine yazdığı mektubu hemen götürüp postaya attı. Her sabah yepyeni bir umutla sarıldı gazeteye. Bir yıl bıkıp usanmadan hep yanıt bekledi yazısına. Göze çarparım, belki birinin hoşuna giderim düşüncesiyle Fatih Parkı'nda gezip dolaştı. Sık sık sinemaya gitti. Beyoğlu'nda oyalandı akşamları. <gülüyor> Bakan bile olmadı yüzüne. Evine kapandı yine en sonunda. Bakkal yiyeceğini, kasap etini getirdi. Sonra kapısını onlara da açmaz oldu. Kitap okumaktan da vazgeçti. En çok sevdiği, bazı sayfalarını üç beş kez okuduğu Madame Bovary'e bile elini sürmedi. Yalnız kapının önünde mile oynayan çocuklarla ilgisini kesemedi. Seviyordu çocukları. Canından çok seviyordu. Ne dedilerse hepsini bıkıp usanmadan yaptı. Su verdi, para verdi onlara. Ağlayanları seve okşaya susturdu. Hele biri vardı ki mavi maviydi gözleri. Küçücük başını örten saçları altın sarısıydı. En çok onu seviyordu işte. Kendisine anne demesini bekledi durdu günlerce. Bir kerecik bile dese ona da razıydı. Çocuğun ağzından teyze ya da abladan başka bir söz çıkmadı. Bir sabah erkenden sokağa fırladı, koskoca bir paketle döndü eve. Bir daha da kimselere görünmedi, perdelerini de açmadı hiç. Tatar Fatma kuşkulandı, durumu kocasına bildirdi, o da hemen karakola koştu. Polisler içeri giremeyince bir çilingiri açtırdılar kapıyı. Önce oturma odasına baktılar. Pikap açıktı. Memurlardan biri pila alıp baktı burnundan soluya soluya. Kumparsita şarkısı bu, kumparsita. Öteki serçe parmağının ucuyla burnunu karıştırdı. Çok severim, bende de var bu siva havası. Pala bıyık esnedi çirkin çirkin. Safiye'nin değil mi bu? Çilingir kekemeydi. Yok abi, Zehra bilirin. Bu anlamsız gevezelikten sonra öteki odaları helayı mutfağa gözden geçirdiler. Evden çıkıp gidecekleri sırada dalgınlıkla bakmayı unuttukları bir kapı daha gözlerine çarptı. Palabıyı kolu indirdi, açılmadı. Çilingir anahtarlarını denedi, hiçbiri uymadı. Çare kalmayınca kilidi söktü. Memurlardan iri yarı olanı tabancasını çekip içeri daldı. Ağır bir koku vardı havada. Örümcekler tavandan a a sarkmışlardı. Bir loğusa gibi yatağında yatıyordu Raife. Duvara dayalı yastığında bir nazarlıkla küçük bir altın ışıldıyordu. Biri perdeyi boydan boya açtı, öteki de karyolayı hafif hafif sarstı. Abla, abla! Sesini bile çıkarmadı Raife. Sanki mutlu mutlu gülümsüyordu. Yorganı üstünden çekip aldılar. Bir kan kokusu vurdu burunlarına. Parfümle, pudrayla karışık bir kan kokusu. Palabıyık ciddileşti. İntihar etmiş, intihar etmiş zavallı. Sıska alt dudağını kaldırdı, burnunun tepesine yapıştırdı. Damarını kesmiş, hem de jiletle galiba. Bıçağı yastığın üstünden aldı, yine yerine koydu. Küçük, pembe bir battaniye gözüne ilişti. Ucundan tutup bir kenara çekti. Bu da ne be, bu da ne? Raife'nin koynunda kundaklı, küçücük, sevimli bir bebek vardı. O çok sevdiği çocuk gibi gözleri mavi maviydi onun da. Limon küfüne dönüşen memesinin ucu da ağzındaydı. Çilingir bir sigara yaktı. Aa, aklını oynatmış. Aa, akıllı bir insanı yapacağı iş değil bu. Palabıyık tabancasını kılıfına soktu. Sıcaklardan, sıcaklardan. Kapıyı mühürleyip çıktılar. Sokak kalabalıktan geçilmiyordu. Polislerden biri öne fırladı, silahını çeker gibi yaptı. Dağılın şuradan hadi. Başka işiniz yok mu sizin be? Dağılın dedim, dağılın. Mavi mavi gözlü çocuk usul usul geldi. Korka korka pala bıyağa yaklaştı. Bir süre konuşamadı. Teyze ne olmuş amca? Ölmüş mü? diye sordu. Memurlardan biri sinirlendi. Sana ne lan? Defol git hadi şuradan. Çocuk bir süre soluksuz kaldı. Sonra mavi mavi gözleri su kesiliverdi. 
Milesini cebine koydu. Bir daha da mahallede hiç görünmedi. Biraz sonra akşam mor mor yine çöküverdi çifte kumrulara. Sütçüler, yoğurtçular, turşucular yeri göğü ayağa kaldırdılar. Lüks yanar yanmaz hamo geldi arabasıyla. Karısı gemici feneriyle karşıladı adamını. Yağ tenekelerini çoluk çocuk bir olup eve taşıdılar. Arkasından kız tahir balkona çıktı. iki tek yuvarladı. Pikabını sonuna kadar avaz avaz bağırttı. Bir saat gecikmeyle en son sati geçti mahalleden.